இப்படிதான் வச்சு வாஷ் வாசிச்சிருக்காங்க ஓகே அப்போ சமோட்ல இருக்க தம்புரா ஆமா தம்புரா மாதிரி இப்படி வச்சு இப்படி மடியில வச்சுதான் வாசிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பூசணி கால சேர்ந்தது தமிழே அமுதே வணக்கம் அன்பிற்கினி ஆதன் தொலைக்காட்சியினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஆதன் தொலைக்காட்சி வழங்கக்கூடிய இசையின் திசை நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு பேசுறதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய இசைக்கலைஞர் சித்தார் இசைக்கலைஞர் திரு கிஷோர் அவர்கள் வந்திருக்காரு நிறைய பேருக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னாலுமே என்ன அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ன்றது ஒரு ரேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதை பற்றி அவர் பேசுவார் அவரை தான் இன்றைக்கி சந்திக்க இருக்கும் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா சத்தியமாக நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் ரொம்ப நன்றி எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த ஒரு தருணத்தில் எங்களுக்காக பேச வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் அ பீஸ் ஆஃப் சித்தார் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் வீல் ஸ்டாக் லேட்டர் ரியலி அமேசிங் சார் அந்த இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட்ஸ் அ ஹாப்பினஸ் அண்ட் அ பாசிட்டிவ் வைப் கண்டிப்பாக அந்த சவுண்ட் அந்த டோனே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸை நிறைய கொடுக்கும் ஏன்னா நம்ம நம்ம கேட்டு கேட்டு பழக்கப்பட்ட ஒரு 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 ஹாப்பி மூட் அப்படின்னாலுமே அந்த சித்தார் பிள்ளைங்க தான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது பட் அந்த ஒரு ஹாப்பி மூட் அந்த ஹாப்பி ஜோஷ்னாலுமே அது அந்த பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் வாட்ச மாதிரி இதான் சம்பவம் அதுக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி வாசிச்சேன் ஏன்னா இது நாங்கள் வாசிக்கிறதுன்றது இல்லை அந்த சாஸ்திரிய சங்கீதத்திலேயே அந்த எசன்ஸ் இருக்குது ஓகே அது ஹாப்பினஸ் கொடுக்கறது அந்த செமி மோடு கொடுக்கறது லைட் மோடு ஹெவி மோடு அப்படின்றதுல நாங்கள் வாசிக்கிற அந்த ராகத்திலேயே இருக்கு அது எந்த ராகம் நம்ம வாசிக்கிறோன்றது அது எப்படி வாசிக்கிறோன்றதும் ஒன்று இருக்கு ஒன்று இருக்கு ஸோ ஆஸ் யூ செட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ராகங்கள் இந்த ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குதுன்னா தேங்க்ஸ் அது இசையால் மாத்திரம் தான் முடியும் கண்டிப்பா சார் பத்தி சொல்லணும்னா சார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இசை பாரம்பரியத்தில் வந்திருக்காரு ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் யூர் ஃபாதர் உங்கள் அப்பாவை பற்றி த கிரேட் மியூசிஷியன் அண்ட் தி கிரேட் கம்போசர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப முந்தைய கம்போசர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் அப்பா நீங்களே சொல்லுங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இந்த தருணத்தில் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த இடத்துல உட்காந்து நான் இப்படி இந்த வாதியம் வாசிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு வந்து ஒரே காரணம் என் தந்தையார் தான் அவர் பேர் வந்து ஸ்ரீ டிஜி லிங்கப்பா இசமைப்பாளர் பல வாதியங்கள் வாசிக்கக்கூடிய கலைஞர் ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே அவர் வந்து அவர் சின்ன வயசுலேருந்து அவர் கற்றுண்டு அவர் எல்லாத்தையும் சாஸ்திரிய சங்கீதத்துக்காக கஷ்டப்பட்டு கர்நாடக சங்கீதம் இந்துஸ்தானி சங்கீதம் அப்புறம் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பியானோ எல்லாமே அவராக செல்ஃப் டாட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீணையெல்லாம் வாசித்தார் 
வீணையும் கற்றுட்டார் அவர் ஏ ஏ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் அதனால் அவரோட கிளாசிக்கல் சங்கீதம் கிளா சினிமா இசையில் கிளாசிக்கல் மியூசிக் கூட நிறைய பங்கு இருந்தது அவருக்கு ஸோ அதனால் அவர் வந்து இந்த இந்த வாத்தியங்கள் குறிப்பாக சித்தார் வீணை சரோட் தில்ரூபா சாரங்கி இந்த மாதிரி வாதியங்கள்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாமே நார்த் இண்டியன் நார்த் இண்டியன் மேண்ட்லின் அவர் நல்ல மேண்ட்லின்னும் வாசிப்பார் ஸோ இந்த ஹவான் கிட்டார்ன்ற வாதியமும் வாசிப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வாதிகளும் வாசிச்சதுனால அப்புறமா தான் அவர் கம்போசரே ஆனார் ஆனார் ஓகே ஸோ அந்த கம்போசிங்கும் நல்லா பாடுவார் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு கனெக்டிவிட்டினால தான் நான் நான் வந்து இந்த துறையில் இருக்கிறேன் இசையில் இருக்கேன் இல்லைன்னா வேறு சான்ஸ் இல்லை நான் இருக்கிறதுக்கு அப்பாவுடைய படங்கள் பற்றி பேசுனா ஒரு தமிழில் முதல் தேதி சின்னி துறை சபாஷ் மீனா சபாஷ் மீனா தங்கமலை ரகசியம் எல்லோரும் மின்னாட்டு மன்னர் முரடன் முத்து நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இதில் ஸோ சபாஷ் மீனா தான் வந்து ஒரு ரிமார்க்கபிள் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து பத்மினி பிக்சர்ஸ்ன்ற ஒரு பேனரில் பிஆர் கொந்துலு சாரோட கம்பெனியில் அவர் வந்து ஒரு மோர் தென் ஃபிஃப்டி மூவிஸ் பண்ணியிருக்கார் நாட் ஓன்லி தமிழ் கனடாவில் நிறைய பண்ணியிருக்கார் கனடா யா அப்போ வந்து நிறைய கனடா மூவிஸ் கனடா மூவிஸில் நிறைய ஏன்னா இங்கே அது எல்லாமே சென்னையில் தான் தமிழ்நாட்டில் தான் சென்னையில் தான் நடந்துகிட்ருந்தது எல்லா ரெக்கார்டிங்ஸும் எல்லாமே அந்த கம்பெனிக்கே அவர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மூவிஸ் பண்ணியிருந்தார் அதில் நிறைய அவர் வந்து அங்கே வந்து ஹிட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு கர்நாடகாலையும் சரி தமிழ் இங்கேயும் சரி சித்திரம் பேசுவது ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அமுதை புழி அமுதை புழியும் சுஷிலாமா பாடினது டிஎம் சார் டிஎம்எஸ் சௌந்தரராஜன் சார் பாடினது சித்திரம் பேசுதடி அப்புறம் அதில் இன்னொரு பாட்டு ராதா பேஸில் பாகேஸ்வரின்ற ஒரு ராதா மாதிரி காணா இன்பம் கனிந்ததேனோ காதல் திருமண ஊர்வலந்தானோ இந்த பாட்டில் எதுக்காக இந்த பாட்டை மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா இந்த பாட்டில் தான் எங்கள் வாத்தியார் வாசிச்சிருக்கார் நான் எங்கள் வாத்தியார் பேரை இப்போ சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் உஸ்தாத் அஹமது ஹுசேன் கான் சாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நான் இன்னும் ஒரு ஏழு வருஷம் சித்தார் படித்தேன் ஸோ அந்த பாட்டில் அந்த காலத்தில் அவர் வாசிச்சிருக்காருன்றது எனக்கு லேட்டர் இயர்ஸ்லாம் தெரிய வந்துச்சு ஸோ அது வந்து அது வந்து ஒரு பெருமை எனக்கு அவரையும் தெரியும் அவரையும் இந்த சு இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அந்த படத்துலேருந்து ஒரு சாங் எங்களுக்காக சித்தாரில் வாசி கூஸ் பம்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா புல்லரிக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் தான் அது கேட்க கேட்க அவ்வளோ ஒரு இனிமையான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது வந்து இனிமையான வாத்தியமானால் கூட அந்த பாடல்கள் எல்லாம் வந்து ராகா பேஸ்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஸோ அந்த காலத்துலலாம் வந்து எல்லாமே அந்த ராகா பேஸ்டு ஒரு சுரங்கள் அதெல்லாம் வச்சு தான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மெலடி அவங்க கொடுக்கணும்னா அதை தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அந் இந்த மாதிரி வாத்தியங்களையும் அதில் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒரு பெருமையான விஷயம் ஸோ ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் I was born to a genius. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பற்றி பேசணுன்னா இப்போத்திய இளைஞர்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும்னு தெரியாது பட் கொஞ்சம் நம்மளுடைய முந்தைய ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு முந்தைய ஜென்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுடைய தாத்தாக்கள் நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவுக்குலாம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொம்ப ஃபெமிலியரான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏன்னா ரெண்டு மூணு படங்கள்லாம் அப்போலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இட் வாஸ் தெய்வ மகன் இல்லைங்களா தெய்வ மகனில் சித்தார் காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ சிவாஜி சார் வாசிச்சுக்கிட்டே பாடுவாங்க அந்த அது வாசித்தது உங்களுடைய மாஸ்டர் ஸோ அது இட் வாஸ் அ கிரேட் சாங் இல்லைங்களா அவர் ப்ளே பண்ணுறது அதே மாதிரி லேட்டர் ஆன் மூவிங் டு நெஞ்சில் ஒரு ஆலயம் நெஞ்சில் ஒரு ஆலயமில் சொன்னதுனி சொன்னதுனி தானா கே வி மகாலன் சார் கம்போசிஷனில் அது வந்து ஒரு இந்துஸ்தானி டைப் ஆஃப் சாங் தான் அது சொன்னது நீ தானா அதுவும் உங்கள் மாஸ்டர் வாட்சது ஆமாம் அது வந்து அதுலேயும் அவங்க சோலோ சொல்லலாம் எங்கள் வாத்தியார் தான் மாஸ்டர் தான் வந்து விட்டு வாசிக்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுவெல்லாம் வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜில் தான் நான் கற்றுக்கிட்டு கொஞ்ச வருஷம் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி நம்மளுக்கு வந்தப்போ தான் ஓ இந்த பாடல்கள்லாம் இவர் வாசித்தது அப்படின்றது தெரிய வந்தது எங்களுக்கு ஓகே ஆமாம் அது அந்த வயசில் எங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா நாங்கள் வந்து ஒரு ஒம்பது வயசு பத்து வயசு டைமில் ஒன்றுமே தெரியாது ஜஸ்ட் விவார் எங்களை வந்து கிளாஸில் நாங்கள் போவோம் பாடம் வாசிப்போம் கற்றுப்போம் ஒரு மூணு மணி நேரம் கழித்து வீட்டுக்கு வருவோம் மறுபடியும் படிப்பு ஹோம்ஒர்க் அந்த மாதிரி தான் லைஃப்போடு இருந்தது அது படிப்போடு சேர்ந்து இந்த படிப்பு சேர்ந்ததுனால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு நிலமையில் இருக்கீங்க நல்ல நிலமையில் ஆண்டவனோட இது அந்த வாத்திய 
எங்களை ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு உங்க மாஸ்டர் வாசிச்ச அந்த படத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு சாங் ஏதாவது ஒரு சின்ன பீட் மாதிரி இப்போ நான் இது வாசித்தேன் இது வந்து ஒரு நம்ம கர்நாடகத்தில் ஹம்சா நந்தின்னு ஒரு ராகம் ராகம் ஓகே அவர் இந்துஸ்தானியில் சோஹினி அப்படின்னு வாங்க இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டைல் இந்த ரன்ஸு இந்த ஃபாஸ்ட் எல்லாம் வந்து எங்கள் வாத்தியார் கிட்ட நாங்கள் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி அவர் போட்ட பிச்சை அவ்வளோதான் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் இல்லை எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது ஏன்னா நீங்கள் நார்மலாக வாசிச்சதுக்கும் இப்போ இந்த பீசஸ் வாசிக்கிறது அந்த ஃப்ரிட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மூ மூவ் பண்ணியிருந்தீங்களா இஸ் இட் லைக் அவருடைய ஸ்டைலுக்காக மூவ் பண்ணதா இல்லை ஸ்டைல் கிடையாது இந்த சித்தாரோட சயின்ஸே இந்த மாதிரி தான் ஓஹோ எப்படின்னா இது ஒரு இந்த சின்னரி இப்போ ரெண்டு பன்னெண்டு சுரங்களில் எல்லா சுரமும் அட்ட டைம் கிடைக்காது கிடைக்காது ஸோ அந்த ராகத்துக்காக ராகத்துக்காக நம்ம மாற்றி மாற்றி ஒரு சூழ்நிலை இந்த சித்தார் வந்து அமைக்க பெற்றது அப்படி தான் ஓகே வீணைன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ரிட்டும் இருக்கும் இருக்கும் ஆ அதை வந்து வெறும் இந்த தந்தியை மெயின் ஸ்ட்ரிங்கை மாத்திரம் நம்ம ஸ்ருதியை மாற்றிட்டு நம்ம கிளீனாக ப்ளே பண்ணிக்கலாம் அப்படி வாசிக்கலாம் ஆனால் இதில் அப்படி கிடையாது இதில் ஒரு ரிஷபமோ தெய்வத்தமோ மாற்றணும் அப்படின்னா கூட நம்ம அதை மாற்றி தான் வாசி வாசிக்கலாம் ஸோ அது வந்து அவங்களோட சயின்ஸ் அது சித்தார் அவங்க வந்து செவன்டீன்த் ப பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அவங்க தயார் பண்ண விதம் அந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் சித்தார் வந்து இப்படி வச்சு வாசிக்கல இப்போ நாற்பத்தஞ்சி டிகிரியில் வச்சுருவோம் இப்படி தான் வச்சு வாசி வாசிச்சிருக்காங்க ஓகே அப்போது சம்மோட்டில் இருக்க தம்புரா ஆமாம் தம்புரா மாதிரி இப்படி வச்சு இப்படி மடியில் வச்சு தான் வாசிட்டு இருந்தாங்க வச்சுருக்காங்க அது காலப்போக்கில் கொஞ்சம் சில மாற்றங்கள் எல்லாம் பண்ணாங்க அவங்கவுங்க வசதிக்காக வசதிக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பூசணி காலில் செஞ்சது ஓகே அப்படிங்களா பூசணி ஆ ஹா நம்ம சுரக்கா சுரக்கா ஓகே சுரக்கா வந்து இந்த இது அங்கே தான் விளையும் மகாராஷ்டிராலையும் இதில் தான் விளையும் ஓ இந்த மாதிரி சுரக்காவே அங்கே விளையும் அங்கே தான் விளையிறது ஆஹா அதை வந்து அதில் நிறைய சுரக்காவை வந்து ட்ரை பண்ணி அதை காய வச்சு மாத கணக்கில் வச்சு அப்புறமா அதில் பெஸ்ட்டாக எடுத்து இது வந்து இந்த ஒவ்வொரு உட்டு பிளேஸு அது மேலே வச்சு அதுக்கு ஒரு இதை பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் வச்சு ஃப்ரெட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆங்கிள் வச்சு அது கேட்குற மாதிரி செஞ்சு பிரிட்ஜு எல்லாம் செஞ்சு அதெல்லாம் கிளீனாக அலைன் பண்ணி அதுவும் ஒரு மூணு பீஸ் ரெண்டு பீஸாக சித்தார் வந்து இந்த சித்தார் எத்தனை வருஷமாக வச்சுருக்கீங்க சார் பதினஞ்சு வருஷமாக வச்சுருக்கேன் இது பதினஞ்சு ஆமாம் பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு எப்படி இந்த ஐடியா வந்துச்சு உங்களுக்கு சித்தார் கற்றுக்கணும் அப்பா வந்து ஒரு மியூசிஷியன் மோர் ஓவர் கம்போசர் கம்போசருடைய சன் ஒரு ஹார்மோனியம் கீபோர்டு அந்த மாதிரி தான் போயிருக்கணும் அவ் கம் இந்த ஐடியா சொல்கிறது கரெக்ட் தான் கீபோர்டெல்லாம் வந்து இப்போ தான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக தான் அது ஏன்னா அந்த அன்றைக்கெல்லாம் வந்து எப்போனா யாராவது ஒருத்தருனா கூட ஒரு டான்ஸோ அல்லது ஒரு வாய்ப்பாடோ ஒரு வீணை கற்றுக்கிறதோ இல்லை வயலின் கற்றுக்கிறதோ ஒரு கிளாசிக்கலாக சாஸ்திரிய சங்கீதம் அதாவது நம்ம கர்நாடக சங்கீதமோ இந்துஸ்தானி சங்கீதம் எல்லாம் அப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இல்லை பாப்புலர் சென்னையில் சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்போ இந்துஸ்தானி சங்கீதன்றது வந்து ஒன்லி ஃபார் நார்த்து பாம்பே அங்கேருந்து தான் இருந்தது போல் இங்கெல்லாம் அப்படின்றது ஸோ அப்பா வந்து அப்படி தான் ஏதோ ரெக்கார்டிங் போயிடும் நான் கூட போவேன் அப்பாவுக்கு பேகெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாம் கூட போகிறப்போ தான் எங்கள் வாத்தியாரை சந்தித்தேன் ஆனால் சந்தித்தது கூட எனக்கு நான் அப்போ ரொம்ப சின்ன இது எயிட்டி ஃபோரில் உங்கள் ரெக்கார்டிங் அப்பா வாசிக்க போயிருக்காரு கே மாதவன் சாரோட ரெக்கார்டிங்கு அவர் சரோடு வாசிக்க போயிருக்காரு அங்கே தான் வந்து எங்கள் வாத்தியாரை நான் பார்த்தேன் அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து நீ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி என்னை பாரதி வித்யாபவன் மயிலாப்பூரில் ஜாயின் பண்ண வச்சாரு அங்கே இருந்தால் மறுபடியும் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் சித்தார் அப்படின்றது ஒரு பேசிக்ஸ் எல்லாம் நான் கொஞ்சம் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் அவர்கிட்ட பழகினேன் அவர் அவரை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் இப்போ நீங்கள் கேட்டது இதுக்கு முன்னாடி நீ கேட்ட இந்த எல்லாமே வந்து ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் சித்தார்னா இப்படி வாசிக்கணும் அப்படின்றது அவர் மூலியமாகவும் கற்றுக்கிட்டதுனால தான் இன்றைக்கி நான் இருக்கேன் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து அப்பா கொடுத்த ஒரு ஐடியா தான் இல்லைங்களா மோர் ஓவர் அப்பா வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெரிய மியூசிஷியன்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்காங்க அண்டு மோர் ஓவர் நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து ராஜா சார் கூட அப்பாவுக்கு வந்து வாசிருக்காங்க அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த பி
ஒன் ஆஃப் த கனடா மூவி பேர் வந்து குலகௌரவா அப்படின்னு ஒரு படம் குலகௌரவம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கூட டப் பண்ணாங்க போல இருக்குது அங்கே நல்லா கொஞ்சம் ராஜ்குமார் சார் கனடா ராஜ்குமார் சார் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருந்தது இதில் அதில் வந்து அப்பா சொல்ல கேட்டு வந்து அதில் அப்பா அந்த டைமில் கீபோர்ட்ஸுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க கோம்போ ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன் ஆமாம் ஆர்கன் கோம்போ ஆர்கன் ரெண்டு ஸ்டெப்பில் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரு வாஸ்டார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் வாசிருக்கார் சாங்ஸில் ரீ ரீகார்டிங் எல்லாம் வாசிருக்காரு அப்பாவுக்கு வந்து அசோசியேட்டாக எல் வைத்தியநாதன் சார் அவரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அவர் குணசிங் சார் ஃப்ளூட்டிஸ்ட்டு அவங்கெல்லாம் வந்து அப்பாவோட அசோசியேட்ஸாக இருந்திருக்காங்க ஆரம்ப காலத்தில் எல்லாமே ஸோ அப்போ ராஜா சார் அதுக்கு முன்னாடி கிட்டாரெல்லாம் வாசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோட்டோ கூட இருந்தது ஓகே கம்போசிங்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து லெஜெண்டு பயங்கரமான ஒரு டேலண்டட் நீங்கள் நீங்கள் அவருடைய ரெக்கார்டிங் ஒன்று போய் பார்த்து தான் நான் கேட்டுப்பட்டேன் அதாவது அம்மா என்று அழைக்க ஆமாம் நான் வந்து விவரந்தே சின்ன பையனாக இருக்கிறப்போ நிறைய ரெக்கார்டிங் அப்பா கூட்டிகிட்டு போயிருக்காரு இளையராஜா சார் அது நிறைய சார் அப்பாவும் போய் வாசிச்சாங்க இல்லைங்களா ஆமாம் ராஜா சார் இருக்காங்க ஆமாம் நிறைய க கடைசி வரைக்கும் அவர் வாத்தியம் வாசிக்கிறது விடலை அவர் அந்த ஓல்ட் ஏஜில் கூட அரௌண்ட் செவன்டி ப்ளஸில் கூட அவர் வந்து யூஸ் டு கோ ஃபார் ரெக்கார்டிங்ஸ் அண்ட் ப்ளே ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து அதுலேயே இருந்திருக்கார் அவருக்கு விட முடியல அந்த மாதிரி ஹி வாஸ் ஓ டவுன் டு அவர் பர்சன் அண்ட் யூஸ் டு அப்ரிஷியேட் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் அந்த டைமில் புது புது கம்போசர் ஆனால் கூட அந்த டைமில் அப்பா என்ன சொல்லியிருக்காங்க ராஜா சார் பற்றி ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா இல்லை இல்லை அவருக்கு தெரியும் யார் எப்படி பண்ணுறாங்க அவங்களோட சவுண்ட்ஸு சாங் பாடல்களெல்லாம் கேட்டாலே தெரிஞ்சிடுமே ஸோ அந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் இருந்தது என்ன ஆச்சு அந்த ரெக்கார்டிங் பார்த்து ஞாபகம் அம்மா என்று அழைக்காது இல்லை அது என்ன ரெக்கார்டிங்னு தெரில நான் காலையில் யூஸ்வலி ராஜா சார் அப்பான்னா செவன் ஓ கிளாக் கால் ஷிட்னால் அப்பா வந்து ஆறு மணிக்கு கிளம்பிடுவார் இங்கேருந்து ஓகே இங்கேருந்து பிரசாத் ஸ்டுடியோ ஆனால் கரெக்டாக அப்பா ஆறு மணி ஆறு முக்கால்கெல்லாம் அங்கே இருப்பார் ஸோ அப்போது நோட்ஸ் எல்லாம் வரும் நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து நானும் கூடயே இருப்பேன் அப்பா பின்னாடியே உட்காந்துருப்பேன் ப்ரேயர் ஹால் மாதிரி இருக்கும் ராஜா சார் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் மாத்திரம் ஒரு சைலண்ட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் டிஃபன் சாப்பிட்டு அது அப்படின்னு வருவாங்க அவங்க வராங்க நோட்ஸ் வராங்கன்னா அப்படியே சைலண்ட் ஆகிடும் அப்படியே பின் ட்ராப் சைலண்ட் ஆகிடும் அன்றைக்கின்னு பார்த்து தான் அப்போ தான் தெரிஞ்சது அது மன்னன் படத்தில் பி வாசு சார் டைரக்ஷனில் அது ஏதோ பாட்டு என்ன பாட்டுன்னு இல்லை பாட்டு எடுக்க ஆரம்பித்தவரும் தான் தெரியும் அந்த வயலின்ஸு ஆர்கெஸ்ட்ரா எல்லாம் கொடுத்து அப்படின்னு மிருதங்க சண்டை சித்தார் சித்தார் நம்ம கணேஷன் ஒருத்தர் என்ன இருக்கார் அவர் தான் வாசிச்சார் நான் அப்போ கூட இருக்கேன் நான் அப்போலாம் இன்னும் வாசிக்க சரியா இல்லை அப்போ கூட இருக்கேன் அப்பா சரோடு வாசிக்கிறாரு சதா சார் கிட்டார் எல்லாம் இருக்காங்க ஃபுல் ஆர்கெஸ்ட்ரா இருக்காங்க ராஜா சார் தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணார் வயலின்ஸ் எல்லாம் அப்போ தான் நோட்ஸ் எல்லாம் நான் எனக்கு எழுதெல்லாம் தெரியாது அந்த டைமில் அப்பா எல்லாம் எப்படி எழுதுறாரு இவங்கெல்லாம் எப்படி எழுதுறாங்கன்னு பார்த்து தான் நான் ஸோ அவர் கொடுத்தது வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன்ஸ் தான் இல்லைங்களா இல்லை இல்லை அவர் டிக்டேட் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி வாதிங்களுக்கெல்லாம் அவங்க டிக்டேட் டிக்டேட் பண்ணுவாங்க வயலன்ஸ் அப்புறம் ட்ரம்பட் செக்ஷன் இவங்க மாதிரி வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் போயிடும் இந்த மாதிரி இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்க வந்து நோட்டேஷனை வந்து டிக்டேட் பண்ணுவாங்க அசிஸ்டன்ஸோ யாராவது டிக்டேட் பண்ணுவாங்க அவங்க எழுதிடுவாங்க இல்லை யாராவது ஒருத்தர் எழுதிட்டு வருவாங்க அவர் இன்னொருத்தர் சொல்லு காபி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காபி பண்ணுறப்ப நான் வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்ன எழுதுறாங்க அப்படின்னு அப்போ பார்த்தது தான் இந்த பீஜம்லாம் அவர் வாசிக்க நான் கேட்டு அந்த டைம்ல அப்புறமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சோ இது இந்த இந்த இது வந்து அப்பா கூட வாசிப்பாங்க அந்த டைம்ல அப்பா சரோட அண்ட் சித்தார் சித்தார் ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் வாசிப்பாங்க அந்த ரெக்கார்டிங் நான் பார்த்தேன் அது காலையில 8 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 11 மணிக்கு முடிச்சிட்டார் சாங் அது 8 மணிக்கு ஆமா எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா 12:00 க்கு எல்லாம் நாங்க வந்து சாலிகிராம வெளியில இருக்கோம் கார்ல அப்பா ஏன்னா அந்த டைம்ல முடிச்சது 11:30 க்கு அந்த ஃபேக்ட் 11:30 க்கு முடிச்ச சாங் லைக் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபோர் அண்ட் ஹவர் கூட கிடையாது அது கூட கிடையாது கிடையாது அது வந்து அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தான் மற்றபடி ஒரு ரெண்டே டேக் ஒரு டேக் அப்புறம் இன்னொரு டேக் அவ்வளோதான் தே ஆர் ரியல் லெஜண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த கா அந்த நீங்கள் சொல்கிற அந்த டெடிக்கேஷன் பிஹைண்ட் ஒரு சாங்கில் வந்து யார் யார் வாசிச்சாங்க இல்லை அப்படின்றது நாங்கள் கண் கூட பார்த்துருக்கோம் அவங்க உயிரை கொடுத்து அவங்க வாசிப்பாங்க அந்த ப்யூரிட்டி வரணுன்றதுக்காக இன்றைக்கி நம்ம அதை கேட்டுட்டு இருக்கோம்னா அந்த மியூசிஷியன்ஸ்க்கும் இட் கோஸ்
அதெல்லாம் வந்து அது வந்து ஒரு ஸ்கூல் அது அது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் எல்லாம் எல்லாமே சீனியர்ஸு நீங்கள் தான் சின்ன பையன் நான் தான் சின்ன பையன் அங்கே எனக்கு ஒரு மாதிரி பயமாக தான் இருந்தது அந்த டைமில் என்ன என்னடா சரி நம்ம நம்ம என்ன வருதோ அது வாசிக்கலாம் அப்படின்னு ஐ ஹேப்பன் டு ரெண்டு சித்தார் அவங்க ரெகுலராக வாசிக்கிற ஒரு அங்கிளும் அவரும் வாசிச்சுட்டு இருந்தார் பாண்டுரங் சார் அப்படின்னு அவரும் சேர்ந்து நான் வாசிக்கிறேன் அப்பாவும் சரோடு இந்த மாதிரி இந்த சார் இங்கே யார் மணியத்தில் பக்கத்துலேயே எம்எஸ்வி சார் பக்கத்தில் இருக்கிறப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் என்னோட அதுவே ஒரு பெரிய பயமாக இருக்கும் இவ்வளோ பேர் பக்கத்தில் அவங்க சொல்கிற நோட்ஸ் வராதுக்கு நம் சீனியர் ஆர்டிஸ்டாக வயலன்ஸ் ட்ராவல் பேஸ் எல்லாமே இருக்காங்க அப்படி இருக்கப்போ அவர் என்ன சொல்ல சொன்னாரோ மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டு வாசிட்டோம் ஸோ அன்றைக்கி தட் தட் செஷன் வெண்ட் ஆன் வெரி வெல் ஸோ ஐ தேங்க் எம்எஸ்வி அங்கிள் ஆல்சோ ஃபார் தட் ஏன்னா அன்றைக்கி அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து தான் எனக்கு அந்த தைரியமும் வெளியில் அன்றைக்கெல்லாம் வந்து லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரா தான் இருக்கும் லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரானா ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் உட்காந்து வாசிக்கிறப்போ நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் அங்கே இப்போ நான் தப்பாக வாசிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அவங்க எனக்காக அந்த ஐம்பத்தி ஒம்பது பேர் மறுபடியும் வாசி வாசிக்கணும் அது அந்த ஒரு ஃபியருக்காகவே நம்ம சேலஞ்சாக வாசிக்கணும் கரெக்டாக வாசிக்கிறது சின்ன பீஸாக இருந்தால் கூட கரெக்டாக வாசிக்கணுன்ற ஒரு வெறி இருந்தது நான் அதை பார்த்து தான் ஆக்சுவலி ஐ கேம் இன் டு தட் லைஃப் ஓ இவ்வளோ மியூசிஷியன்ஸ் நடுவில் நம்ம வாசிக்கிறோம் நல்லா இருக்குமே வி கேன் ஷேர் திங்ஸ் அவங்க கிட்ட கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு அப்புறமா அதெல்லாம் டெய்லியூட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்போ வாசிச்சதுக்கும் இப்போ ரீசெண்ட் மியூசிக் மூவிஸில் வாசிக்கிறதுக்கும் ஓப்பன்லி சேங் இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளூட் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளூட் மேலேயே அந்த டோட்டல் ட்ராக்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ சித்தார்னா சித்தார் மாத்திரமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க இப்போ என்னோட பார்க் நான் இப்போ நான் போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஐ ரீசெண்ட்லி பிளே ஃபார் டி இமான் அனிருத்து ரமான் சார் சம் ஆஃப் த ட்ராக்ஸ் ஐ பிளே ஹாரிஸ் சார்க்கெல்லாம் இப்போ வாசிக்கிறேன் நியூ கம்போசர்ஸ் சாம்சியஸ் இவங்களுக்கு எல்லாருமே ஐ கீப் பிளேயிங் சந்தோஷ் நாராயண் ஆஃப்கோர்ஸ் அங்கெல்லாம் போனோன்னா அவங்க என்னென்னா வெரி பர்டிகுலர் எனக்கு இந்த சவுண்ட் இந்த டொனாலிட்டியில் இந்த பிட்டு இவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது அந்த வேவில் இருந்து நான் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு நான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அவங்களுக்கு அந்த பிட்டை வந்து அந்த சாங்குக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து ப்ளே பண்ணிடுறேன் ப்ளே பண்ணுவேன் அதுக்கு அவங்க நோட்ஸும் சொல்லுவாங்க சிலது வந்து என்னோடய இன்புட் இருக்கும் அவங்களோட இன்புட்ஸும் நிறைய கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷேரிங் பேசிஸில் தான் இன்றைக்கி வந்து ட்ராக்கிங்ஸ் ஹேப்பனிங் சில இடங்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களே வந்து ஸ்பெசிஃபைடாக நோட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இந்த நோட்ஸ் இந்த சாங்குன்னு அதான் நாங்கள் வந்து வில் ட்ரை டு பர்ஃபார்ம் இட் என் டைம் நல்லா இருந்துச்சு ஐ ஃபை கட் ப்ளே வெல் ஐ ஃபினிஷ் இட் இன் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஆர் இட் மே டேக் ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு த ட்ராக் இஸ் ட்ராக் ஆமாம் ஸோ அது தான் இன்றைக்கி ஐ ஃபீல் இன்றைக்கி ஒரு டைம் ஒரு டைப் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இன்றைக்கி வி கேன் கான்சன்ட்ரேட் நம்ம சவுண்டு இது இப்படி இருக்கலாம் இந்த சவுண்டுக்கு அப்படியே நம்மளோட இம்போர்ட் பண்ணலாம் நம்ம கேட்கும் போதே இல்லை இந்த இடத்துல இது இது பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாஸும் நமக்கு கிடச்சிருது இல்லைங்களா ஆமாம் ஆமாம் நிறைய அந்த மாதிரி வாசிங்க ஜேம்ஸ் வசந்தன் சார் அதுவும் இது நாணயம் படத்தில் அந்த சாங்கில் கூட சித்தாரெலாம் நீங்கள் கேட்டுருங்க அந்த பாட்டு பாலு சரோன்னு சித்திரமும் படிப்பாங்க அந்த சாங்கில் சித்தா நான் தான் வாசிச்சேன் ரீசெண்ட் இயர்ஸில் ஐ பிளே அண்ட் அதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேம்ட் சரோட் சரோட் ஸோ அது ஏன்னா அப்பா வந்து சரோடு வாசிட்டு இருந்தார் அந்த வாத்தியம் இருந்ததுனால நான் அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது ஸோ அந்த வாத்தியமும் வாசித்தேன் அந்த வாத்தியத்தில் நிறைய ஓல்டு கனடாவிலலாம் நிறைய சாங்ஸ் எல்லாம் ஹிட்டாக இருக்கு தமிழில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு டி மான்க்கு வாசிச்ச உண்மையில ஒரு கண்ணு பாட்டு ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வாசிச்சது இல்லை சரோடு நான் வாசிச்சா ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பத்தி சொல்லணும்னா இது சரோடு இல்லைங்களா இது வந்து நார்த் இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பர்ஷியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் அந்த லியூட் ஃபேமிலிக்கு சேர்ந்தது மிடில் ஈஸ்டர்ன் இதுல இருந்து அங்கிருந்து வந்து அது டிரைவ் ஆகி வந்தது இது வந்து லைக் சம்வாட் லைக் தார்ஷனா இதில் ரூபாய் வந்து போர்ட் போ வச்சு வாசிக்கிறது இது ஸ்ட்ரைக்கிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுல என்னன்னா இது ஃப்ரெட்லெஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் நகரத்தில் வாசிக்கிறது தான் சதையப்பட்டா வாசிக்கிறது இது நீங்கள் யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லை லைக் இது வந்து நான் அப்பாவை பார்த்து பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஓகே செல்ஃப் டாட் தான் இன்ஃபேக்ட் பட் சித்தார் சித்தாரோட தேரி தெரியுன்றதுனால அந்த இந்த ப்ராக்டிக்கல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் தேரி இஸ் த சேம் சேம் ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் அப்பா கிட்ட இருந்தே கொ
அதாவது <laughs> 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 அதுவும் நல்லா ஹிட் ஆச்சு அவங்க டிஃப்ரெண்ட் சவுண்டிங்காக அது வந்து அப்ரோச் ஆச்சு ஆச்சு ஆமாம் நீங்கள் இப்போது ரேமான் சார்க்கெலாம் வந்து சித்தார்லாம் வாசிருக்கீங்க இல்லைங்களா ரேமான் சார் ஆமாம் அது வாசிருக்கேன் நிறைய வாசிருக்கேன் பட் அது சாங் வந்த பிறகு தான் வெளியில் வந்த பிற்பாடு தான் இந்த சாங் நம்ம வாட்ஸ்அப் போல இருக்கு இப்போ நம்ம வாசிது இருக்கு அப்படின்றது தெரியும் அதனால நான் வந்து அது தெரியறதுக்குள்ள எங்களுக்கு அது அப்படி பாஸ் ஆகி போயிடும் பாஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ அதில் வந்து எனக்கு மர்சலில் ஒரு சாங் வாசம் ஆள போகிறோம் அந்த பாட்டில் வந்து ஒரு பிகினிங் ஒரு It's a small portion of this and the chorus portion is a simple one. In Hindi, there are two songs in Hindi. Tamasha is a song in Tamasha. There is a song in Lucky Ali. There is a song in Lucky Ali. There is a song in Lighter portion of guitar. There is a song in the background scores. There is a song in the movie and the movie. There is a song in the Raunak. There is a song in Raman Sauru and Lata Magishkar. There is a song in the sitar portion of the sessions. So, on the Mary, நிறைய ஃபிலிம் அண்ட் நான் ஃபிலிம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வாசிக்கணும் நீங்கள் ராஜா சாருக்கு ஒரு ஆல்பம் வாசிச்சிருக்கீங்க இல்லைங்களா ராஜா சார் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் டைம் ஹீஸ் டூயிங் டான்ஸ் பேலே ஸோ ஐ ஐ காட் அ கால் ஃப்ரம் த ஸ்டூடியோ ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ் லைக் ஒரு குப்பு கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு உண்மை சொல்லணும் அப்படி தான் ஸோ அது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் வாஸ் வித் ஹிம் லைக் ஜஸ்ட் மெஸ்மரைஸ் டு சி ஹிம் நெக்ஸ்ட் பிளேயிங்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஓகே அது மியூசிக் தட் கண்டென்ட் இஸ் த ஆனால் அந்த ஒரு கேம்பஸில் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் ஸோ அவரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணார் அவரும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட ஒரு நல்ல ஒரு அரட்ட சங்கீதம் மாதிரி இருந்தது ஸோ நல்ல ஒரு நல்லா பண்ணியிருந்தார் அவரும் பழைய பாடல்களோட இது பண்ணாங்க எனக்கு ஒரு பாகியம் கிடைச்சது ஐ வாஸ் தேர் அட்லீஸ்ட் ஃபார் த்ரீ ஃபோர் டேஸ் ஸோ அபவுட் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் எ வெரி லைவ்லி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மக்களுக்கு தெரியாதுன்றதுனால மெயினாக இந்த தமிழ் நாடில் வந்து இந்த வாதியங்கள்லாம் வந்து அப்பா தான் நிறைய வாசிச்சுட்டு வந்தார் நிறைய ஃபிலிமுக்கு அதெல்லாம் வந்து வாசிப்பாங்க இதில் வந்து பெருமையானது அம்ஜத் அலி கான் சாப் அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தரும் அலி அக்பர் கான் சாப் அப்படின்னு அவங்க தான் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் இந்த வாதியங்களில் ஸோ நான் அவங்களோட வீடியோஸு அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸஸ்லாம் பார்த்து தான் நான் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ப்ராக்டிஸ் இன்னும் தேவை இதை வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாலும் நம்ம ஊரில் இந்த ஒரு பேத்தோ இப்போ ஹாப்பின்னா அவங்களுக்கே இப்போ தெரியும் இது வந்து ஒரு மெலோ ஒரு சிம்பிள் லைட் மூடு இருக்கிற மாதிரி இதே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் பேத்தோ ஏதோ ஒரு எப்படின்னா அப்படின்னு ஒரு ஸோ அந்த அளவுக்கு அது அதை வந்து காமெடி பண்ணுற லெவலுக்கு போயிடுச்சு போயிடுச்சு ஆமாம் ஸோ அத்தனை கலாசியும் இந்த வாதியங்களில் இந்த வாதியங்கள் மூலமாக நம்ம கொண்டு வரலாம் அதுக்கு இருக்கிற அந்த ராகங்களும் வில் ஹெல்ப் யூசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேர் மினிமமாக தான் இருக்கும் நம்ம ஃபிலிம் மியூசிக்கில் எஸ்பெஷலி இன் சவுத் 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 டோட்டலி சவுத் ஐ கீப் பிளேயிங் ஃபார் த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸ் நான் ஃபிலிம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இதுலலாம் சரோட் இஸ் பீங் யூஸ்ட் ஃபார் அ டிஃப்ரெண்ட் டோனல் குவாலிட்டி குவாலிட்டி ஒரு மாதிரி
அமேசிங் அமேசிங் நோ வேர்ட்ஸ் டு சே தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் எங்களுக்காக இவ்வளோ நேரம் உங்களை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ ஒரு அமேசிங்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் உங்களுடைய இசை பாரம்பரியம் எல்லாத்தையும் பற்றி எங்களுக்காக நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அண்ட் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் வாஸ் ரியலி கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ டு டாக் வித் யூ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிங்க ஹோப்ஃபுல்லி இன்னும் இன்னும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் வாசிக்கவும் எல்லாமும் வந்து முன்னே இருந்த மாதிரி இதில் பேர் சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பேர் சொல்லக்கூடிய சாங்ஸாக வர எங்களுடைய ஆதம் டீம் சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி எங்களை மாதிரி இசை எங்களை மாதிரி இசைக்கலைஞர்களுக்கு இந்த ஆதன் சேனல் வந்து ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறதா நான் நினச்சிட்ருக்கேன் ஏன்னா நாங்கள்லாம் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் எங்களுக்கு மியூசிக் தான் ரெக்கக்னிஷன் அதை வந்து உங்கள் முன்னாடி கொண்டு வர இந்த ஆதன் டேமில் சேனலுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்